把整个的这块一基地是连包着进去。那这样的话也是为了防止呃因为风吹日晒把风化呀、损坏啊等等的一些情况。那么同样，那人们置身其中呢，仿佛是回到了一个侏罗纪的时代。那我们在这个地方呢，学者杨忠健教授呢，当时是在云南的陆丰把这个陆丰楼挖掘开挖，那么形成了我现在在的这样的一个情况。那呃，在离我最近的这些区域，能够可以很清晰地看到不同动物的这些骨头裸露在外面。那么他们就是呃，在这个地方发现的这些恐龙的化石了。那么他们为什么会要挖掘和研究超过三十年的一位专家呢？他呃是王超先生，王先生您好。这块区域可能有超过四百具这个呃龙的这些遗骸啊、化石等等的。那为什么现在只是把它呃挖到现在这样的一个程度，没有把它全部挖掘出来呢？呃，瑞士龙还是一代挂的，可以这么讲，一代挂的。对。那像呃很多的这咱们的观众朋友啊，在一些影视作品里了解的，都知道的一种霸王龙，在那个时代还没有出现，是吧？还没有出现，那是在白垩纪才出现的。白垩纪才出现，但是在咱们侏罗纪的这个时期，像这种双棘龙已经是属于站在当时食物链顶端的一种恐龙了。对对对。好的好的，呃，那么。我们就借着这个骨架，先带大家认识这两种恐龙。以后呢，我再请这个呃王先生给我们介绍一下哈。像，因为它的不同大小的尺寸，来量量身定制它的那个体体件。人体对。对对对。然后呢，这个体件做好之后。